þá ykkur sæti. En það er svo sannarlega vakningarandi hér í dag. Finni er það? Spennandi. Dagný, áður en ég fer inn í orðið, þá ætli ég bara að gefa Dagný hérna orðið í smástund. Hún er bara að kynna hérna kvennamót sem er framyndan. Takk fyrir þetta, Sibba. Takk fyrir leifur að koma að kynna þetta mót. Það er sem sagt kvennarástefna núna í lok apríl, 2008. til 2009. apríl. Og þetta er á vegum sem sagt Inspire Global Sisterhood. Og þetta er Jenny, sorry, Jenny Ellingsson sem er sem sagt að halda utan um þetta á Íslandi. Og það eru þrjár sem er að koma að tala. Og þetta er 35 manna hópur sem er að koma og vinna þetta með okkur. Og þetta er virkilega gaman að sjá þetta er alþjóðlega ráðstefna sem er fyrir búin að fara núna byrjaðu í Ástralíu og eru núna búin að vera í Ítalíu og eru að fara til Vegils og síðan hingað til Íslands. Þannig að ég vil kvetja allar konur til þess að koma, þetta er frá sex ára aldri og upp úr, þannig að það sem að vilja sjá er einmitt þessi tenging og líka það að stelpunar okkar fá að sjá mömmu sína að lyftu pöndum og lofa Jésús, sjá þær tengja hver annaði og hérna Það er sérst fórsölu tilbúð, það er að renna út núna á þriðjudaginn, þannig um að gera að drífa sig inn og skrá sig. Þið getið fundið event á Facebook og síðan get ég að ég meina fyrir aftan á eftir. Svona meða sem þið getið fengið og getið skannað kóðan og þá komist þið bynt inn og skráningar síðan. Þannig að ef það er eitthvað sem að vill hjálpa okkur líka, þannig að við erum ennþá að leita sjálfbólið til að hjálpa með skráningu og taka móti fólki, taka myndir og dansara bæði bönn og konur. Þannig að það er eitthvað sem elskar að dansa, þá með ég líka endilega að skrá okkur í það. Það er tvær verða fyrstra að skrá sér þar. Þannig að bara takk hellega fyrir. Það er að sína eitt myndband líka í tengslum við Það er svolítið að til þess að við erum með öll að bjóð eitthvað annan fram í dansatri. Kannski kemur andinni yfir því og þú fyrir að dansa, systi mín. Ekkert svona. Amen, eruð þið tilbúin fyrir orðið? Er það virkilega? Það var þetta. Heyri þetta. Ég veður að stafa mig af. One might wonder. Það held að koma í það. Let's go. Hvað er að gerast hjá okkur? Ef við þetta þetta á að vera gleði í húsi guðs, þá verður gaman. Þetta á ekki að vera eitthvað svona þvingað. Við erum siskinni og við erum alls konar. Lendast að læja mér. Takk, Jesus. En við langar aðeins að tala um það sem að Jóhanna kom inn á hérna áðan. Hún vissi ekki af því. Og reyndar hún lega, ég var að ná í lefi fyrir samkomuna og hérna, hún hefur alltaf sest inn í bíl og þá fyrir hún að segja mig frá því sem að Guð er að gera í hennar lífi sem er magnað. Og hún er að tala um það að hún er að byrja í prógrammi, AA prógrammi og það er allt í gangi hjá henni. Og Guð er að koma upp með upp hluti í lífina sem hún þarf að hreinsa. Hann er að hreinsa vinnveginn. Þið veit ekki hvernig drottinni trúfastur að hreinsa. Og það er það sem er að gerast. Og ég talaði um síðast um þur Ísælsmanna frá Egyptalandi inn í Kanasland. Og mjög margir átta sig ekki á þessu en þessi frásögn, hún er ótrúlega mikilvæg fyrir okkur. Til þess að átta okkur að því hvernig gangan með Guði er. Og við vitum það að þegar við tók þau úr Egyptalandi, þá er það í rauninni mynd þess þegar við tökum á móti Jésús sem okkar persónlega frelsara. Það er eitthvað sem við verðum að gera. Og vinnir, ef að þú ert ekki búin að taka ákvörðin hér í dag, þá kveti þið þess að taka ákvörðum í Jésú. Bóðið stendu þér. Og ég get alveg sagt ykkur þá, ég hef sagt það áður, besta gjöf sem að ég hef fengið í mínu lífi, það er trúin á Jésú. Það er bara þannig. Þvílíkur klettur í lífsins ólgu sjó. Má ég heyra með? 
Veit ég, það er bara allt. Og ég get ekki undirstrikað hann á. Ef þú þekkir ekki Jesu, kynstu Jesu, hleift honum að í hjartað þitt, opnaðu hjartað fyrir Jesu. Því að hann, it's a game changer, eins og krakkarnir segja. Það breytir öllu. Og vinnir Jesu sér persónlög við. Hann þekkir þig. Hann ber um ekki fyrir þér. Hann þekkir meir sér hversu mörg höfuðhár er á höfðið í þínu. Hann elskar þig. Og hann vill hjálpa þér á lífsins göngu. Og hann vill að þér vegni vel. Vinnir, það er hans vilji fyrir okkar líf að okkur vegni vel. Og við höldum stundum að hann sé okkur refsandi faður á himninum að býða eftir að skjóta eldingi í hausinn á okkur en það er ekki faðir minn á himnum. Hann elskar. En á sama tíma hann elskar og hann vill að okkur vegni vel þá vill hann líka hjálpa okkur til þess að sko að hreinsast og líkja sér. Það er svo margt í okkar farivinir sem að þarf að komast á altarið. Það er svo margt sem að við þurfum að horfast í augu við. Og Ísæsmenn þegar þið fóru út úr Egyptalandi þá er það mynd upp á það þegar við tökum Jesu nafn, við tökum við Jesu í trú og við gerum meir en það, við tökum á móti blóð í Jesu, ekki satt. Það er blóð Jesu sem hreinsar oss af allri sind. Og vinnir, það er svo mikilvægt að nota blóðið, að átta sig á virknin í blóðinu. Þannig að það er blóðið sem að hleifti þeim út úr Egyptalandi og svo fór þau inn í eyðumörkina. Og það er eitt sem að við þurfum að skilja með eyðumörkina, vinnir. Eyðumörkin er nöðsynleg. Eyðumörkin er ekki þægilegu staðu til þess að vera. Við um öll upplifa að eyðumörk og við um öll betur guðs í eyðumörk. Bara, please, get me out of here. En eyðumörkin er nöðsynleg. Af hverju segi ég það? Því að það er ímislegt í okkur sem að drottin þráir að breyta og laga. Og við erum bara þannig, vinnir. Við breytumst ekki nema við þurfum að breytast. Og Guð er svo trúfastur að hann setur okkur í kringustæður sem að kemur því til leiðar að vilji sinn með okkar líf náið fram að ganga. Hann kemur því til leiðar. Hann setur okkur í kringustæður og rétt eins og Jóhanna sagði áðan þá er það ekki til þess að drepa okkur heldur til þess að mynda þetta hróp í hjart okkar. Drottin ég bara lofa því í öllum kringumstæðum. Og fólk spyr mig, hvernig getur þú bara lofa Guð í öllum kringustæðum? Það er út af því ég trúi og tresti drottni. Hann er búin að segja að það mun allt samverka til góðs. Líka vondu kringustæðnar. Líka þegar fólk snýr við okkur baki. Líka þegar við erum búin að gera eitthvað af okkur og við vitum að við þurfum lækningu frá honum. Hann er búin að segja að allt samverki til góðs. Og vinnir, þegar við förum í gegnum lífið, vitandi það að allt samverka til góðs, þá förum við öðruvís í gegnum lífið. Við hættum að líta á erfiða reynslur sem eitthvað hræðilegt og við hættum að vera bitur. Og við hugsum, drottin, hvað ert þú að kenna mér í þessum kringum staðum? Hvað ert þú að gera í mínu hjartæ í þessum kringum staðum? Vinnir, allar kringum staður geta verið góðar kringum staður. Það fer eftir viðbrugum okkar. Leifið mér að segja þetta einu sinni enn. Allar kringustæður geta verið góða kringustæður það fyrir eftir viðbröðum okkar. Og vinnir, núna í dag þá þurfum við að læra að þroskast og bregðast öðruvísi við kringumstæðum. Má ég heyra með? Vinnir, við erum að þroska göngu. Við erum að líkja strottni meir og meir. Og því meira sem við líkja strottni því meira kemur lofgjörð okkar í ljós í öllum kringumstæðum. Ekki bara þegar okkur líður vel og verið með okkur að gæsa út á sangkomu, heldur að mánu deginum, þegar einhver stígur á tætnar á okkur, þegar einhver er ekki sangjatt við okkur, þegar einhver segir eitthvað sem særir okkur, vinni nýtt tækifæri til þess að lyfta upp nafni drottins. Halleluja. Og ég tala um það síðast að það tók þau 40 ár að fara í gegnum meiðum mörkina. Þau voru ekkert kölluð til þess að byggja sér hús í eyðumörkinni. Þau voru kölluð inn í Kanasland. En það sem að við gerum oft á tíðum þegar við lendum í raunum 
Og við vitum það að lífið er bara ein stór raun oft og tíðum. Það er alls konar kringustæður sem að Guð setur okkur í. Í staðinn fyrir að byggja hús í eyðumörkinni, þá eigum við að halda áfram, við eigum að taka lærdóminn. Má ég er á meðan. Og ég er ekki síst að tala til mín, ég er ekki með neitt dóm á neitt hérna. Ég er að tala til mín. Ég þarf að læra. En alli þarf að læra meira. Bara að halda því til haga. Ég er að djóka. Nei, alli hefur reyndar kennt mér alveg ótrúlega mikið. Bara mikill guðsmaður, hann alli. Yndislegur. Gæskuríkur. Nei, djók. Eins og þessi Jésu. Litli bróðir Jésu. Eins og við þekkjum hann. En allavega. Kringustaðnar. Eyðumörkin. Hún á ekki að taka 40 ár. Ferðalægið átti að taka svona sex vikur. Tók 40 ár. Af hverju? Því þeir fóru hring eftir hring eftir hring eftir hring. Af hverju fóru þeir hring eftir hring eftir hring? Hring eftir hring og... Út af óhliðni. Biblían talar um að þeir hafið með harsvíraður líður. Harsvíraður, þetta er svona orð sem við notum ekki íslenskri tungi í dag. En það þýðir að vera með harðan háls. Og akkurat. Og hálsinn í reikningunum er myndu bara viljan. Og við erum stundin svolítið svipuð í selsmennum. Við höfum pínu harðan vilja við Íslendingar. Eigum erfitt með að auðmíki okkur. Auðmíkt er bara mjög erfitt fyrir okkur. En við þið að auðmíkt er frábær. Vinnir, þegar við auðmíkjum okkur þá deyr egoið okkar. Og ég ætla bara að segja ykkur það, það þarf að deyja. Það er fyrir okkur. Það býr til rosalega, þið veit þið, ég þarf svo mikið frá því er þú þarft ekkert nefn að veita mér hamingju. Veit þið það, þetta er ego. Hamingjan okkar kemur aðeins frá einum aðal og hann heitir Jésu Kristur og hann er Guðsson. Þannig að leitum ekki langt yfir skamt. Ekki leita hamingjunni þar sem að hamingjuna er ekki að finna. Hún er í honum. Og það er akkurat þegar við leggjum okkur sjálf á alltari hans. Þegar við leggjum okkur við fætu frelsarans sem allt fer að ganga upp. En við erum ég talaði um 40 ár í eðmörkinni. Tilgangur ferðarinnar var að komast inn í Kanasland. Og mér langar að segja það hér í dag, við erum tilgangur okkar ferðar líka er að komast inn í Kanasland. Það er eitthvað tilgangur, það er eitthvað áhallun sem að Guð hefur á lífi hver svo eins hér enni. Það er köllun á þínu lífi. Það er köllun. Og ástæðan fyrir því að ég tala af slíkri sannfæringu hér í dag er að það má ekki bara vera möguleiki með líf þitt. Líf þitt þarf að vera meir en möguleikin á Kanaslandi. Við þurfum að taka landið. Má ég heyra með? Þannig á þessu ári, og ég bara veita, þetta er ár uppskjöru. Þetta er ár sem við höfum verið að byrja fyrir. Þetta er árið það sem við erum búin að vera að segja við drottinn, viltu vekjum hjart okkar og hann er að vekjum hjart okkar. Og það sem að meira er, hann er að vekjum umhverfi okkar. Og hann er að færa okkur aftur hann að stað það sem við erum full af eldi frammi fyrir honum. Af hverju gera hann það? Út af því hann elskar okkur. Hann kemur okkur á þann stað sem við þurfum að vera. Þannig að Jésu nafni tökum ekki langan tíma í eyðumörkina. Þurfum að lofa okkur við í öllum kringumstæðum. Þurfum að vanda okkur í öllum kringumstæðum. Og viti því meira sem við þurfum að vanda okkur í öllum kringumstæðum og hafa okkur eins og Jésu gerði í kringumstæðunum, þá kemur mynd hans í líf okkar. Og rétt eins og Jóhanna sagði líka, þá fyrir fólk að taka eftir kringumstæðum hverra manna þú ert og þá er ég ekki að meina ég sé Gunnarsdóttir, Ingibjargar dóttir ég er það náttúrulega sjálfsögðu en ég tilheyri Jésu og þá verður það ljóst öllum líðum þegar við þurfum að taka réttar ákvörnir í öllum kringustæðum og við þurfum að blessa Guð þá kemur mynd hans í líf okkar og hún verður sterkar og sterkari Halleluja það er það sem við þurfum má ég heyra Amen Þannig að mér langar til að fara hérna í eitt reytningastað. Ég ætla að tala einmitt um sniðlun, vöxt, framgang, 
Halleluja. Í sálmi eitt, sætlisá sem eigi fyrir að ráðum ógöðlega. Eigi gengur götu sendra og eigi situr með að þeirra sem hafa guða háði. Heldur hefur yndi af lögmáli drottins og hugleiði lögmál hans dag og nótt. Ég held þetta sem nýja þýðingin sem er upp. Ég les mjög mikið í, í gömlu þýðingunni þannig að það er aðeins öðruvísi. Mér finnst hún nefnilega líka betri en það er annað mál. Hann er sem tré gróður sett hjá lindum ef ber ávöxinn á réttum tíma og blöð þess visna ekki. Og hugsið þetta allt sem hann gerir lánast honum. Væri ekki til að vera í þeim kringust, það er bara allt sem, allt sem ég geri, það er bara lánast mér. Ég reyndar er í þannig kringust, en það er annað mál. Ógulegum farnast á annan veg, þeir hrekja sem hissmi í stormi, því hvorki standast ógulegir fyrir dómi, né syndarar í söfnuði réttlátra. Drottin vakir við vegi réttlátra, en vegur ógulegra, Hann endar hvar? Hann endar í? Akkurat. Það eru nokkur atriði sem við langar að benda á í, í þessum, þessum vessum. Og þetta er ekki á eina staðnum. Það er á nokkrum stöðum í reytningunni. Það sem okkur líkt við tré. Þú er tré. Ég er tré. Og meiri sé að þegar Jésús var að lækna blinda, þá man ég allavega eitt skipti að fólk sá fyrst mennina eins og tré og ég hef heyrt að það hafi verið andlega augu sem að guð opnaði fyrst og svo þessi náttúrulegu við erum sem tré og við erum tré til þess að þau beri ávöxt þá vitum við það að þau þurfa næringu ekki satt og það kemur þarna fram tré þarf að vera gróðu sett við lindir til þess að beri ávöxt og réttum tíma og við vitum hver lindin okkar er það er Jésu Vinnir, þeir sem að borða bara einu sinni í mánuði eða drekka einu sinni í mánuði, þeir eru ekki á meðal okkar, þeir deyja, þeir visna, þeir verða aldrei og þeir munu aldrei bera þann ávöxt sem að Guð hefur ákvara fyrir líf þeirra. Þannig að ávöxtunni kemur þegar við erum plöntuð við lindina og vinnir á hverjum einasta degi er svo mikilvægt að drekka af lind drottins, eiga samfélag við hann. Byðja til hans. Lofan í öllum kringumstæðum. Þakk honum fyrir nútíð, þakk honum fyrir framtíð, þakk honum fyrir það verk sem hann er að vinna, þakk honum fyrir allt. Veit þið að eitt æðsta form lofgjörðar er þakklæti. Og ég ætla bara að segja ykkur, fólk sem er þakklát er hamingsamt. Fólk sem að kýsa að horfa á glasið hálfullt er hamingsamt fólk. Og við hér höfum við val að horfa á kringustöðarnar okkar eins og Guð gefið okkur og horfa á það sem tækifæri en ekki sem eitthvað, sko, eitthvað vont sem að óvinurinn er að reyna að tæla okkur með. Vinnið, óvinurinn er sigraður. Hann er undir fótum okkar. Ekki gefa honum eitthvað vægi sem hann hefur ekki. Halleluja. En það sem að mér langar til að kannski beina sjónum okkar af í dag, það er þetta. Við sjáum tré í þessum. Við erum andlegt tré. Það sem að þú sérð að trénu er í hæfileikar og, og það sem að Guð hefur gefið er gjafir sem að Guð hefur gefið hverjum og einum. Og við erum, við erum öll með margvíslegar talentur og gjafir. Það er það sem að sést. En það sem sést ekki eru rætur. Rætunar er það sem að fer ofan í jarðveginn og sést ekki. Tréð mun ekki bera ávöxt nema ræturnar séu djúft í jarðveginum. Og mér langar að minnast á annað í þessu samingi. Rætur fara aðeins niður þegar vindar blása. Ef að þú vilt djúpa rætur, ef að þú vilt bera mikinn ávöxt, veistu hvað þú ert í raunin að byrja drottinum? Þú ert að byrja um vind, þú ert að byrja um aðstæður til þess að þú getur valið drottin og setja ræturna neðar. Við tölum svo mikið drottin gefum við sigur yfir þessum kringstæm. Sigur þýðir barotta, ekki satt. Ha. 
við erum að byrja um baráttu. Ég er að segja, þú við erum kannski ekki að byrja um baráttu, en óafetandi þá erum við að því. Vinnir, ræturnar fara ekki niður nema í vindi. Þá þarf að reyna á tréð til að eignist rætur. Og vinnir, við erum að hætta kvarti við vindunum heldur lofa guð í storminum. Vera eins og örnin sem að svífur yfir kringum stöðnar. Við erum ekki kölluð til að vera kjúklingar, ég er búin að segja það áður. Rosalega krútleg dýr. En við erum kölluð til að fara yfir kringum stöðnar. Og vinnir, við sem kristi fólk þurfum að læra þetta að fara yfir kringum stöðnar, að treysta því að það sem að Guð hefur sagt að hann reynist sannur og hann reynist trúr. Vinnir, hann er ekkert búin að missa tökin á þínu lífi þó að ruggi á bátinn. Ég ætla að segja þetta aftur, Guð er ekki búin að missa tökin á þínu lífi, ég vil þótt að báturinn er ruggi pínlítið. Hann er algjörlega með allt öndur kontról. Spurningin er bara allra að velja hann í kringum staðanum. Allum að velja hann í kringum staðanum. Og vinni, ég veit ekki með ykkur, en ég ætla ekki að vera 40 ár í eiðmörkinni. Ég ætla að velja hann. Ég ætla að velja hann í öllum kringum staðanum. Velja hann í öllum kringum staðanum? Nei. Ætla ég að gera betur? Já. Halleluja, má ég heyra með. Annað sem að kemur fram hér í þessu er hvernig hann situr ekki hópi þeirra sem ég hafa Guð að háði. Ég elska þetta. Vinnir, það er langt síðan að Guð hérna convicted me. Hann bara eitthvað neginn, hvernig er íslensk orðið? Sannfærði mig. Ég er svo ensk. Allavega, hann sannfærði mig um þetta. Að vera ekki hópi af fólki það sem að Guð er hafður og háði. Það er bara eitrað. Vinnið, umhverfi okkar skipti gríðarlega miklu máli. Og ég veit þetta er ekki vinsælt að segja, en við eigum að velja okkur vinni. Við eigum að velja okkur fólk sem að verum í kringum. Innsti hringurinn okkar á að vera fólk sem að hefur taumhald af vörum sínum. Talar ekki dauða, spúir ekki eld og brennisteini við mann og annan. Það skipti svo miklu máli að við helgum varir okkur á tungu. Og vinni, Biblían líka kennir að vera vinur allra er hreinlega til tjóns. Og ég veit um marga sem að vakna upp á daginn og bara, ég skil ekki, sér bara, ég er bara með líður svo illa og svo þegar maður fer að grafa í gegnum þetta, þá kemur í ljós að það er eitthvað manneskja sem er nálægt viðkomandi sem er bara að spúa lýgum og bara að tala illum náungan og svo frammeis og svo frammeis. Þetta á ekki að vera svona. Og við erum að varfeta eininguna framar öllu öðru vinnir. Það er enginn þar langt í burtu að hún er síðir ekki bjargað. Sínum fólki miskun og kærleika og sleppum með sem dómara hætti eins og er rosalega ríkjandi í íslensku samfélagi í dag. Veit þið að þetta trubla mér rosalega þegar fólk er bara slaufað um aldur og æfi út af því, út af einhverjum, einhverjum breiskleika. Veit þið að ef að fólk á ekki afturkvæmt í samfélagið þá er eitthvað að. Má ég heyra með? Slaufun er ekki frá Guði. Það er bara ekki þannig. Það eiga allir skilið endurreist. Jésu dó fyrir alla. Hann elskar alla. Og við erum að passa að vera með því hugafæri. En það þýðir ekki vinnir að við erum að umgangast alla. Og vinnir, við verðum að vera meðvitið um það hver er í okkar næsta nágrenni. Og vinnir, þegar kemur að helgun þá er það tvent sem ég langar að benda á hér í dag. Það er annars vegar þessi ytri helgun. Hverjum þú ert í kringum? Hver fara að tala inn í líf þitt? Hver er að byrja fyrir þér? Hver er að hjálpa þér á göngunum með Guði? Og vinnir, það þurfa allir að vera með eitthvað sem að gengur með þeim. Allir að hafa eitthvað í sínu lífi sem að hjálpa þeim á göngunum með Guði. 
Við erum að hjálpa hvort öðru. Við erum að bera hvað sannar spyrðar. Við erum að vera uppörfun og kvartning. Og við er í dag, þá vitum við það. Það er eitthvað að, það er eitthvað þjóðfélagsmeginn að taka um sig þar sem allir eru einhvern veginn út í sínu hotni að gera sitt. Og Biblían talar um það á þessum tíma, þá er kjallikun hreinlega að kólna. Við finnum það. Það er öllum einhvern veginn bara sama þeim. Fyrst fólk er að hafa samband í gegnum messenger og eitthvað svona og ekkert af því. Ekki, ekki heyra það sem ég er ekki að segja. En við þurfum raunveruleg samskipti. Við þurfum raunverulegt samtal. Við þurfum að vera til staðar. Við megum ekki vera svona yfirbúrskend í allri okkar nálgun. Ef að vinur okkar á, í erfileikum að þá kom við þeim til hjálpar. Okkur ber skilda til þess. Þannig er við hendur og fætur í Jesu. Þannig að umhverfi okkar, ytra umhverfi skipti máli. En það þýðir ekki, vinir, við elskum alla og við þjónum öllum. En við pössum, það er ekki hver sem er sem á að tala inn í líf okkar. Og við það, ég er bara með ákveðin hóp sem að ég treysti, sem ég tala við og ég leifi að tala inn í, þið vitið, eitthvað sem, að, sem er að hjálpa mér á göngunum með Guði. Ég er bara eins og allir aðrir, ég þarf hjálp. Þannig er bara lífið með Kristi. Það er margt sem að ég þarf hjálp með. Alli bara hjá. Hún þarf hjálp. Ég er að grínast. Þú þorður þess bara í veginn. En við þurfum öll hjálp, það er það sem ég er að segja. Annað sem við þurfum að skoða, það er helgun hið innra. Og það er það sem að Guð var með til dæmis Ísæðismenn í eyðimörkinni, það er helgun hið innra. Og við erum öll hér, og veist, við komum öll fram fyrir Guð og við erum öll meira og meina gölluð. <laughs> Skum bara að segja hlutin eins og þeir eru. Það er engin fullkomin. Þannig að þegar Guð kemur með okkur og fer með okkur í kringustæði það sem eitthvað opinberast í okkar lífi. Það sem að við erum ekki góð með hér á Íslandi það er að taka ábyrð. Ábyrð? Oh, hver vill taka ábyrð? <laughs> Ei, við hefum mikið að segja hérna í dag. <laughs> Ei, við mikið var vitnisbyrða næstu samkomið það sem að hann læti gafnin geisa. <laughs> en það sem er dásamlítið dróttin, hann sýnir okkur bara eitt hluti í einu. <laughs> sem betur fer. Ha? Það væri hræðilegt, sé bara, hérna, hérna eru 57 atriði sem þú þurft að laga. <laughs> en hann vinnur ekki þannig. Akkurat. Þess vegna tók þetta svona langan tíma. Og þetta ég lít þannig á, við vorum að ræða þetta á þann ég og lega, við erum eins og aftur. Við erum eins og tré. Hann tekur svona eina grein í, þú veist, og hreinsar þessa grein og, og tekur af henni það sem ekki er að, að búa til góðan ávöxt. Og ef þú spyrði, bíttu, hvað er góður ávöxtur? Það, það er þegar líf okkar er fullt af ávöxtum andans sem er kærleikur, gleði, fríður, langlendi, gæska, góðvild, trúmennska, hóværð og bindindi. Það er ávöxturinn. Þannig að ef að líf okkar er til dæmis þannig að við eigum erfitt með að fyrirgefa fólki fyrir það sem að það gerða okkar hlut, þá kemur ekki góður ávustur. Það bara stíflast. Og ein helsta orsök fyrir vaxtarleysi í kristinni kirkju er þetta hér. Skortur á fyrirgefningu. Og hún er tvíþægt. Það er fólk sem að gerir á þinn hlut sem að þú þarft að sleppa tökunum á. Því aftur það mun samverka til góðs. Við kannski sjálfum það ekki, en það sem að viðkomandi gerði á þinn hlut, hvað getur nota? Þér til framdróttar. Hann getur hjálpa þér að breytast og styrkjast og, og verða svo manneskja sem úr köllu til að vera. Þannig að við þurfum ekki að hafa nokkra ráðugjur að því. Vinnir, ég sagði fólk getur gert eitthvað á okkur hlut. Annað sem er kannski lævisara, 
Það er að við þurfum að læra fyrir ekki okkur sjálfum. Það er ótrúlega margir sem að gangi gegnum lífið alltaf að brjóta sig í, þú veist, alltaf með þetta niðurbrjótandi hugafar, þú ert aumingi, þú ert alltaf að gera mistök, þú ert ræðilegur. Sérðu hvað gerðir? Enn einu sinni, búin að kúka upp á bak. Þurkum þetta út, eitthvað neginn. Sérðum píp, hann að ég upptökuna, píp. Það skilið hvað ég er að meina. Og óvinurinn notar þetta til þess að taunt you. Sérðu, þú er bara lúsir, sérðu hvað, þú veist, sjáðu ávöxtuna eftir þitt líf og, og þú verður endalust að berja sjálfa því í hausinn í staðinn fyrir að segja bara, herðu, drottinni búin að fyrirgja mér. Ég er að elska barn hvers. Og reynda meir en það, vinir. Hann segir að þú sér meir en sigurveri. Hann segir að þú sért undur samlega skapaður. Hann segir að hann mun aldrei yfirgefa þig. Hann elskaði svo mikið ef þú væri bara einn. Jafnvel þótt þú sért búin að gera hluti sem ekki eru góðir. Þá hefði hann dáið fyrir þig. Þótt þú væri einn á jarða kringlunni þá myndi hann deyja fyrir þig. Svona mikill er kjærleikur drottins. Og vinnir í staðinn fyrir að vera að berja okkur í hausinn að þá þurfum að minna okkur á hver við erum í kvifi. Og við þurfum líka minna okkur á þegar við stöndum fram fyrir kringustæðum allt megna ég fyrir hjálpan sem við styrkan gjörir. Meir er sá sem í mér er heldur en sá sem er í heiminum. Og þegar raddir fara að koma, þegar við förum inn í eyðumörkina, hvað gerði Jésu í sinni eyðumörk? Hann sagði rita þér. Rita þér. Og við þurfum að fara að svara óveninum út af því óveninum er ekki eitthvað svona ljótur kallið. Það eru hugsanir og hugreiningar sem að koma inn í hug okkar. Og við þurfum að svara þeim með orði Guðs. Og við þurfum að segja hinga þú ekki lengra. Þú veður ekki yfir mig meir. Halleluja! Við maður vera svona djörð þegar við erum að tala við óveninn. Bara stop right now. Og við þurfum að fara að játa út það sem að drottin er búin að segja um líf okkar. Og við erum kirkjan þar að fara að játa út sannleika Guðs. Við þurfum að fara að tala út sannleikan og við þurfum að standa á sannleikanum. Og við þurfum að leifa Guð að hreinsa. Og þegar uppkoma alls konar mál í okkar lífi þá þurfum við að leifa Guð að tækla það. Og Lea var að segja mér hérna á þann, hún er búin að fyrir ekki að ég er að tala svona mikið, hún er kannski að segja mér þetta í trúnaði en ég hérna ég ætla bara að segja frá lífina lifu en bara sko út af því hún er að gefa Guði pláss og tíma og hana og veit ég hvað Guði er að gera hún var að segja við mig á hún segja ég er eiginlega bara að hætta að finna löngun í að vilja að reykja veit ég það þegar við erum í drottni og við leifum Guði að taka pláss í okkar lífi þá bara að gera slutirnir Við þurfum ekki einu svona að hafa mikið fyrir þessu. Og það sem að skipti mál á hverjum einasta degi að líf okkar sé lofgjörð. Að við kemur Guði tíma og við séum í orði hans. Halleluja. Og við þið það, við erum á tímabili það sem að Guði er að fletta ofan af. Hafi þið tekið eftir því? Það er að flettast ofan á bara alls konar fólki og maður er bara svona, wow, too much information. En... Á sama tíma, þá er þetta tíma til hreinsunar. Og mér langar til að fara með ykkur, ég er alveg að vera búin, lofa. Slappur þetta, Eivi, slappur þetta. Talandi um sniðlun. Mér langar að fara í ljóðarljóðin. Í annan kafla, ég elska ljóðarljóðin. Aftur, ég er að fara í gömlu þýðinguna, hún er aðeins öðruvísi. Og það stendur svo, unnistu minn tekur til máls og segir við mig, statt upp vina mín, fríða mín, æ kom þú. Sjá veturinn er liðin, rigningarnar um garðgengnar, á enda. Það er ekki gott þegar sólin er farin að skína. Má ég er á minn? Það er eins og kemur ykkur von í brjóstið. Veturinn er að enda. Sólin er framvindan, gott veður. Má ég heyra með? Það sama er að gerast andlega. Ég bara segja ykkur það. Á enda, blómin er farin að sjást á jörðinni. 
nema í á Selfossi. Þau drukkni í snjó í morgun. En það kemur. <laughs> Blómin eru fyrir að sjást á jörðinni. Tímin til að sniðla vinvin er komin. Lord. Þegar veturinn er búin. Akkurat. <laughs> Þegar veturinn er búin, þá kemur tíminn til að hreinsa. Og vinir, á því tímabili, þegar sniðlunin, tími sniðlunar er komin, þá er sumarið í nánd. Við skulum halda áfram að lesa. Halleluja. Og kurr turtildúfunar heyrist í landi voru. Ávextur fíkitrésins eru þegar farnir að þroskast. Og ilminn leggur af blómstrandi viðnum. Statt upp vina mín, fríða mín. I come þú. Og ég elska ljóðaljóðin. Vinir. Jésus segir í Jóhannesi, ég er hinn sanni vínviður. Fáðir minn er vínirkin. Hverja þá grein sem í mér er og bera ekki ávöxt snýður hann af. Og hverja þá, þá sem ávöxt ber... Hvað gerir hann? Hreinsar hann. Svo hún beri meiri ávöxt. Þegar Guð er með okkur í hreinsuna tímabilinu, þá er það ekki til að með okkur. Það er ekki til að taka eitthvað spennandi frá okkur. Það er ekki til að, að, að stoppa okkur á göngunum á honum. Það er þvert á móti til að við berum meiri ávöxt. Halleluja. Þannig í dag tökum ákvörðin Lofum drottin í öllum kringumstæðum. Horfum á ógnina fyrir utan okkur og inn í okkur. Tölum sannleika Guðs við alla kringumstæður og rísum upp og verðum það sem að Guðu kalla okkur til að vera. Má ég heyra amen. 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 Rísum á vettur. Halleluja. Þetta er hvað við að gera eitthvað magnað í kirkjun okkar. Og það sem að mér finnst líka svo dásamlegt, elsku vinir, það, mér finnst kellegurinn að vera aukast. Og ég kann svo vel að meta það og það er verið fjölskylda. Við elskum hvort annað. Við erum hér til að styrkja hvort annað. Við erum hér til að berja saman, trúarinn og góðu baráttu. Og vinni, þá engin að vera einmanna í kirkjunni. Og mér langar til að við beygjum höfðu okkar bara núna stutt. Vinni, ég talaði um það áðan að Guð reysir upp einstaklinga til að hjálpa okkur á göngunum með sér. Ef að þú ert ekki með einstakling sem að hjálpa þér á göngunni, sem að hjálpa þér að vaksa, þá byrði ég Guð um að sannfara þig inn í hjarta þitt. Hluta göngunni er einmitt að auðmikja sjálf okkur og byrði um aðstóð. Og það er engin of góður eða of stór fyrir aðstóð. Við erum öll á þessari vegferð. En við erum í dag að þá er krafa við svo að við séum ekki bara ganga hring eftir hring að við tökum aðrar ákvarðanir með líf okkar ekki bregðast við alltaf með sama hætti. Leifum þroskanum, leifum ávöxtunum að verða sýnileir í líf okkar með því að taka rétta ákvarðanir þegar vindur blæs. Að teka rétta ákvörðum þegar við erum í ósangjörnum kringumstæðum. Að læra fyrirgefa fólki sem að hefur beitt okkur órétti. Af hverju því að það frelsar þig? Það frelsar þig. Og við er, ég veit að Guð er að gera stórkostlega hluti en okkur þetta þeim tíma þá er ákveðin hætta að við mókumst 
Óvinurinn gengur líka sem öskrandi ljón og hann vill reyna að tæti í þig og hann notar mókun og særindi. Ekki gefa honum, ekki gefa honum stað í hjarta einu, passa það að halda því mjúku. Og ef að þú hefur upplifa mókun, kondum við mókuna fram fyrir drottin og segir drottin, viltu hreinsa mig, viltu helga mig. Viltu gefa mig hjarta úr holdi og blóði? Ekki herða hjarta þitt. Og drottin, ég byggðum að koma inn í kringustaði drottin minn. Ég byggðum að opinbera það sem að þarf að opinbera drottin minn, Jésús, að við mættum koma með það fram fyrir þig. Ég byggðum að hreinsa hjarta okkar. Ég byggðum að hreinsa hug okkar. Ég byrjum að hreinsa sín okkar, að við mættum sjá þig, drotti minn, Jésús. Þú ert Jehova Jaira. Þú ert sá sem að býr til veg það sem er engin vegur. Halleluja, Jésús. Og drottin, ég brýt neður vígi sem hafa myndast í lífum fólks sem heldur þeim föstum í eyðimörg. Og drottin í bara brýtnir, bara jafnvel hús sem hafa verið byggð í eyðimörkinni, í Jésu nafni. Og drottin, ég tala þessa vona ríku framtíð sem að þú hefur fyrir okkur, drottin. Við allum ekki að festast á okkur í stað. Það sem einhver sagði eitthvað eða gerði eitthvað á okkar hlut. Við allum að sleppa tökunum. Og við ætlum að drottina stíga fram í þeirri köllun sem að þú hefur á líf okkar. Halleluja. Og ég byrð drottin minn að við mættum sleppa tökunum hér í dag. Og við mættum lofa þig fyrir það verk sem að þú ert að vinna. Og ég byrð drottin minn að okkar vitnisburður mætti vera vá, Guð er góður. Í gegnum allar kringustæð, Guð er góður. Hann er réttlátur og hann er trúfastur og hann er hardla miskunnsamur. Það er minn vitnisburður. Jésús. Halleluja. Og mér langar að bjóða ykkur fram til fyrirbæna. Þeir sem að vilja meira af honum, stíga fram og býða ykkur um að hreinsa huga sinn og hjarta. Komið þið fram, halleluja, verði fulla djörfung þegar þið lappið fram og taki við því sem að drottin hefur fyrir ykkur í dag, halleluja.